ओम सर्वधर्मस्थापकस्वम सर्वधर्मस्वक आचार्य महाचार्य राम कृष्णा ते नम यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया शारदा प्रणमा पर सदानीनो राम कृष्ण सपया यो धर्म स्थापन रेशम तम नमाम्यहम कालिंदे फुल्लकमले माधवे नीड़ारत ब्रह्मानंद नमस्तुप्यम सदगुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंद शाने वै ए चपारषदा राम कृष्ण गत प्राण सर्वान्ता प्रणमाम्यहम सर्वान्ता प्रणमाम्यहम श्री भगवान अशेष कृपा आर समबेत आज के पाठचक्रे जेखने आलोचना कर धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद ग्रंथ थे हमारे एके बारे शेष पर्या पहुँचे उपदेश पर्या आलोचना कर आगे दिन महाराज मन तीन गतर सम्पर्केंगें बोलें मन तीन गति सत्यरजतम तमगुणी आलस्य जड़ता अहम इत्यादि बारे रजगुणे भलो खाव भलो थकब भलो पढ़व बैर पाँचटा क्ज करब इत्यादि भाव था और सत्यगुणे ईश्वर नाम गुणगान भक्ति श्रद्धा भलोबासा प्रेम यब सदा मन जाग्रत है मन जे गति आती सत्य ये पदे पदे देखते पाई जे भलोक लक्ष्य कर से ही देखते पा एक ही मानुष आपनी तीन टी जिन आपनारे भीषण भाव क्ज करें एक ही मानुष विगडे से जेदिन की आपनर अफिस थे से दिन ठीक पाँचाए घूमते उठे पड़े तड़ाड़ी कर क्याकर्म सारा गए एकदम रेडी स्टेडी हुए एवं बुलेटर गति अफिस जाने सारा दिन क्या कर सारा दिन क्या करतटुकु क्लान तो नहीं तो तत्तार ओपर एक राग क्षोभ होते क्योंकि अपनी आपनर क्षटी कर रविवार दिन यही आपनर मन हाँ पाँचटा उठा जाए छटा साढ़े छाई उठी ए पंद्रह मिनट मध्य उठे पड़ो तरह दोपुर बेला खावा दावा हो गल कि एक बारे टाक डाक बस बस कर घूमिए पड़ल को दिखे तकान सूझ नहीं खाली सकल के बोले थी अफिस गुआसरा बोले सारा सप्ताह एक बारे मुखे रक्त तुले खाटी एक दिन एक विश्राम करो कि पुरुष की स्त्री सब एक ही बक्तव्य एखी एक ही मानुष उन्नी एत उद्योगी हो क्याकर्म कर तरह क्ज करते यतटुकु इच्छे कर एक घुमंत भाव इसे तरह भेतरे जा तम गुण ये तीन टी गुण भेतरे आ तीन टे गुण दिए भगवान के पेते परिना कारण बला हे भगवान हलन य त्रिगुणातीत त्रिगुणातीत भुवनेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम हमें श्याम नाम समय कीर्तन गई तीन तीन गुणे अतीत तीन ताके तीन टी गुण दिए धरा जाए ना से गल्प आजन के चोर धरे छो दो जन डाकते थे धरे छो एक बोलो के मेरे फल मेरे खाना पुते दे एक जन बोलो ना मेरे पुते दर दरकार नहीं मारधर कर सब नहीं गाचर सा बेदे दिए जाओ और इरा दो चले जाते खुले दिए बोल तुम बड़ो लेगे चलो तुम्हें बाड़ी रास्ता देखिए दीचे बाड़ी रास्ता देखिए दिल बोल वही रास्तार ओपारे गई तुम्हारे एत उपकार कर लो तिज्ञेस कर चलू तेल आपनी हमारे चलू बाड़ी लोक खूब खुशी है वो ना हमारे जावर उपाय नहीं गले वे पुलिस देवे तीन जने ही डाक तीन जने बंधन मध्य हम फेले दे तम गुण जेमन बंधन मध्य फेले दे सत्यगुण तेमी हमें बंधन मध्य फेले दे ईश्वर के पे गई बंधन मध्य जी थी तेल कोकम भाव से 
মন্ধনের মধ্যে থাকলে ভগবানকে কোনো রকম ভাবে আমরা পাব না সেই কারণে এই তিনটে গুণের কথা জেনে নিজেকে বন্ধনের পারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এখানে গিয়ে আমরা থেমেছিলাম তারপর সেখান থেকে আমরা শুরু করব প্রথমে সাধন ভোজন করতে গেলে আহার ও স্বাস্থ্য অনুকূল হওয়া চাই কোথায় মন চলে যায় মাথা টাথা ওই রকম হয়ে যায় এই সব করতে হলে একটু গাওয়া ঘি দুধ খেতে হয় শরীর ও শ্বাস সুস্থ হওয়া চাই ঠাকুর রাসমণি দেবালয় স্থান পেই পেতেই তা সাধন ভোজনে কত সহায় হলো যত মহাপুরুষ দেখা যায় তাদের আহার ও স্বাস্থ্য অনুকূল ছিল বলেই সাধন ভজন সর্বদা সাধন ভজনে সুবিধে হয়েছিল তবে আহার আদি সংস্থান না করতে পারলে কি হবে না নিশ্চয়ই হবে ভগবানের বিশ্বাস ভক্তি ভালোবাসা থাকলে কোথা হতে এসে জুটে যায় তখন আর ভাবতে হয় না যখন যা দরকার তিনি সব জুটিয়ে দেন সাধন ভজন করতে গেলে একটা রেগুলেটেড লাইফ লিড করতে হয় আহার বিহার ঘুমানো কতটা ঘুমাবেন কতটা সময় জেগে থাকবেন কত সময় সাধন ভজন করবেন কতটা খাবেন এটুকু একবারে রেগুলেটেড আমি জল খাওয়া শুধু সেটাও রেগুলেটেড করতে হয় কারণ যদি আপনি পঞ্চাশবার জপের মালা রেখে টয়লেটে ছোটেন আবার ফিরে এসে বসেন তাহলে আপনি আবার সেই জিরো থেকে শুরু করতে হয় জিরো থেকে পঁচানব্বই পৌঁছালেন আবার সেই সাপ লুডো খেলার মতো আবার সাঁ করে নিচে নেমে এলেন আবার জিরো থেকে শুরু করতে হবে রোজ সারাক্ষণ যদি জিরো থেকে পঁচানব্বই অব্দি যাত্রাই করে তাহলে একশো ঘরে আপনি কখন গিয়ে পৌঁছবেন সেই কারণে সাধন ভজন করার সময় এগুলো করা দরকার সাধন ভজন করতে করতে যেটা হয় এই যে ভালো খেতে বলে ঘি ঠি জাতীয় খেতে বলে কারণ মন এবং মস্তিষ্ক এর ব্যায়াম হতে থাকে এটা ভীষণ রকমের এক্সারসাইজ হয় ভীষণ রকমের এক্সারসাইজ হয় একজনকে দেখেছিলাম তার হাত কোন একটা হাত খুব সমত বাঁ হাত খুব সবসময় ওই পার্কিনসেন হওয়ার জন্য খাঁপত তিনি সারাদিন খুব ক্লান্ত হয়ে যেতেন কিছুই করেন না রিটায়ারমেন্ট রিটায়ার্ড হয়ে গেছেন রিটায়ার্ড লাইফ লিড করছেন ও ভীষণ ক্লান্ত সব সময় ঘুমোচ্ছে তারপরে ডাক্তার দেখলেন ওই যে তার হাতটা সবসময় এমনি এমনি করে নড়ছে নড়ার ফলে তার শরীরে সবসময় একটা এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে এনার্জি লস হচ্ছে সেই কারণে তিনি বুঝুন না বুঝুন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তার পক্ষে আর এই সাধারণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব নয় সেই কারণে এই যে সাধনের যে তোর এটা সামলানোর জন্য শরীরটা যেন সুস্থ থাকে বহু লোকের মাথা খারাপ হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে এই যে উচ্চ চিন্তা যদি আচমকা করতে আমাদের খুব ভালো লাগে কিন্তু করতে করতে আমার যদি ক্যাপাসিটি না থাকলে ভেতরের ভাঁটটা ভেঙে যাবে তছ নচ হয়ে যাবে বলছেন সাধন ভজনে সুস্থিরতা থাকলে সাধক সহজে সাধন ভজন করতে পারে রানী রাসমণির দেবালয় ছিলেন বলে ঠাকুর মা অনেকবারই বলেছেন মধুর ছিল বলে মাগুর মাছের ঝোল আর ঘিয়ের বাটি এগুলো জোগাড় হয়েছিল বলে ঠাকুরের অগ্নি ২৪ ঘন্টা নিশে দিন সাধন ভজন করা সম্ভব হয়েছিল আমাদের কেই ঘিয়ের বাটি জোগাবে কেই বা মাগুর মাছের ঝোল করে দেবে অতএব এই কর্ম আমাদের করতে হবে ঠাকুরে এই সাধু বলছেন যদি আহারাদির সুবিধা যদি না থাকে তাহলে কি সাধন ভজন হবে না তাতেও হবে যেটা চাই সেটা হচ্ছে ভগবানের ভক্তি বিশ্বাস এবং ভালোবাসা এই তিনটে যদি থাকে তাহলে কিন্তু এমনি এমনি হবে শশী মহারাজের জীবনের কথা ভাবুন চেন্নাইয়ের সেই এই আমরা যদি ক্যাসল কার্নান বিবেকানন্দ ইল্লম বিবেকানন্দ হাউস যেটা আছে সেই বাড়িটায় যদি যাই সেই বাড়ির একতলায় দেখবো সেখানে অনেক বছর প্রায় তেরো বছর সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ চেন্নাই বা মাদ্রাজ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা ছোট্ট ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওই বাড়ির আরেকটি ঘরে শশী মহারাজ থাকতেন আরেকটি ঘর ফাঁড়ার হিসেবে ব্যবহার হতো একদিন চতুর্দিক ঘরে ঘুরে এসে তিনি আর কিচ্ছু ভিক্ষা পাননি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন ঠাকুরের উপর সব দরজা টরজা বন্ধ করে কাপড় চোপড় ছেড়ে ঠাকুরের সামনে গিয়ে বলছেন তুমি আমার সঙ্গে পরীক্ষা করছো দেখো আমি কি করতে পারি কি করব না বীজ থেকে সমুদ্রের ধার থেকে খানিকটা বালি তুলে নিয়ে আসবো সেই বালি তোমায় ভোগ দেব তারপর সেই ভোগ প্রসাদ খাবো যদি গলা দিয়ে না নামে তাহলে আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে জল দিয়ে গিলে গিলে খাবো এমন সময় দেখা গেল সব একের পর এক মানুষ আসছেন তারা খাবার দাবার কিনে আসছেন এইটা চাই সাধন ভজনের মূল যেটা চাই খাবার দাবার তো প্রয়োজন নিয়েছে কিন্তু তার চেয়েও বেশি যেটা চাই সেটা হচ্ছে বিশ্বাস ভক্তি ভালোবাসা আমাদের একজন সাধু সাধনা করতে গেলেন এখন তো ক্রমাগত জায়গা দূরে হয়ে যাচ্ছে মনঃসৃজন মন কেটে তো একবার আমরা নতুন শহরের সৃজন করছি উত্তরকাশিকে আর তো উত্তরকাশি করিয়া বলা যায় না 
যেখানে আমাদের পুটিয়া সেখান থেকে যে যেখানে ছাত্রে ভিক্ষা পাওয়া যায় সেটা আড়াই কিলোমিটার দূরে হতে ভিক্ষা নিতে গেলে যাওয়া আসা আড়াই আড়াই পাঁচ কিলোমিটার করে তিনি বলছেন গেছেন সাধন ভজন করতেন কিন্তু তিনি বলছেন আমার পক্ষে আর ওখানে সম্ভব হচ্ছে না এ রোজ গিয়ে ভিক্ষা ছাত্রে দাঁড়ানো আবার ভিক্ষা করে নিয়ে আসা কত মানুষ এই রকমভাবে কাটিয়ে দেন ওই সারাদিনে বহু মানুষের ঝুঁসিতে একটা জায়গায় গেছিলাম এলাহাবাদে ঝুঁসিতে একটা আশ্রমে গেছিলাম যেখানে কেউ রান্না করে না উনুন নেই রান্নাঘর নেই কিচ্ছু নেই ঘরে জানলা নেই দরজা নেই কিচ্ছু নেই শুধু একবারে ফাঁকা গোয়াক্ষ সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা ইটার সিমেন্টের ঘর পাকা ছাদ সব কিছু পাকা শিবের মন্দিরও পাকা কিন্তু সে ঘরে কোথাও জানলা নেই কোথাও দরজা নেই কিচ্ছু নেই ঠান্ডায় গঙ্গার ধারে অগ্নি করে তারা থাকেন আর রান্না করেন না সবার একটা করে ঝোলা আছে এবার সাত 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 সে আংটার মধ্যে স্টিলের টিফিন কৌটো সেটা ঝোলানো আছে ওইটা নিয়ে স্নান টান করে ওইটা নিয়ে ভিক্ষা করতে বেরোন এবং ভিক্ষা টিক্ষা হয়ে গেলে সেই ভিক্ষার খাবারটা তারা নিয়ে এসে খান ওই রুটির ভেতরে ডাল তার ভেতরে ভাত তার ভেতরে সবজি এরকম করতে 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 সমস্ত কিছু করে এই ঘরের ভেতরে গিয়ে বসে না দেরি হয়ে গেছে ঘরের ভেতরে বসে শুনতে পাওয়া যাবে না না ওদের অসুবিধা হয়েছে যা ভেতরে দেরি হয়েছে তো কি হয়েছে সাধারণ ব্যাপার তারপরে এই এইরকম করেন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এটা খুব সহজে করা যায় না যদি ভগবানের উপর খুব ভালোবাসা না থাকে তাহলে কিন্তু হয় না আমাদের তো কোথাও বেড়াতে যেতে গেলে তখনই মনে হয় যে ডবল বেডের রুম থাকবে কি না বা সিঙ্গল বেডের রুম থাকবে না অ্যাটাচ টয়লেট আছে কি না কাপড় চোপড় মেলার জায়গা কোনো কত রকমের অপশন খুঁজে বেড়ায় ঠিক বাড়ির যে জিনিসটা সেটাই তীর্থস্থানে গিয়ে খোঁজার চেষ্টা করি এই তো সবসময় ভক্তদের লেখা পাচ্ছে থেকে উপরে লম্বা প্যারাগ্রাফ আমরা এর দিক্ষিত আমরা তার দিক্ষিত আমরা ওর দিক্ষিত এবার রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই দুখানা এসি ঘর দেবেন পাঁচটা বেড যেন অবশ্যই থাকে চব্বিশ ঘন্টা যেন রানিং ওয়াটার থাকে ওয়েস্টার্ন টয়লেট থাকে মানে প্রথমে হচ্ছে আমরা তীর্থ দর্শন করতে এসেছি কিন্তু এগুলো অন্য কোনো কিছুর সাথে আমি কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নই বাড়ির যে সুখ সেটা নিয়ে আসতে চাই আমি খুব সুন্দর একটা চিঠি ওনাকে রিপ্লাই দিলাম যে আমরা আসলে এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য রাখি ট্যুরিস্টদের রাখি না যারা এসে নির্দিষ্ট এখানে এসে সাধন ভজন করতে চায় তাদের জন্যই আমাদের গেস্ট হাউসটি আছে আমাদের গেস্ট হাউস আমাদের আশ্রমটা খুব গরিব এবং সেই জন্য আমাদের গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা খুব সাধারণ আমাদের দুটো এসি ঘর অবশ্যই আছে কিন্তু যদি এসি ঘরগুলো বুক হয়ে গিয়ে থাকে আমরা এরকম ভেবে চিনতে দিই না যে পরপর পরপর বুকিং করছে সেইভাবে দিয়ে যাই যে একে দিলাম তাকে দিলাম না এরকম কিছু ভাবি না একবারে অ্যালট করতে যাই যদি এসি ঘর না পাওয়া যায় আপনাকে কিন্তু সাধারণ ঘরে থাকতে হবে আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আমাদেরকে রিপ্লাই করবেন আর না হলে আমাদের আপনি ওখানে বহু জায়গা আছে থাকার সেখানে গিয়ে থাকতে পারি আমরা আমরা সাগরে আসি কিন্তু খোঁজ করে যাই কখন ভালো সময় গেলে স্নান ভোরবেলা স্নান করতে পারবো না সর্দি ধরে যাবে আমি যখন সর্দি সর্দি স্নান করতে যাই তখন ভাটা পড়ে যায় এক কিলোমিটার হেঁটে কোনো রকম একটু চুবে চাবে চলে আসি অথচ সাগর সঙ্গমে যে আরামপ্রদ স্নান ভরা জোয়ারে স্নান করা তার যে কী আনন্দ সেইটা আমরা কিছুতেই নিতে চাই না আমরা যাই কপিলমণি দর্শন করার আমাদের এতটুকু ইচ্ছে নেই আমাদের সাগরের পিঠা দেবী হলেন পীঠদেব সাগর দীপা দ্বীপের পিঠ দেবী হলেন শালাক্ষ মন্দির ভাঙা চোড়া তাই তাকে দেখতে গ্ল্যামার নেই তো তাই তাকে দেখতে পাচ্ছি না কারণ ছবি তুললে অন্ধকার অন্ধকার সেলফি টেলফি কিছুই ভালো আসে না সেলফি যদি না আসে তাহলে তীর্থ দর্শন করে লাভ কি বলুন তো সেই হচ্ছে আমাদের অবস্থা এই ভালোবাসা ভগবানের প্রতি এই তিনটে জিনিস যদি না থাকে তাহলে কখনোই হবে না একটা হচ্ছে ভগবানের বিশ্বাস ভগবানের ভক্তি আর আরেকটা হচ্ছে ভগবানের ভালোবাসা বলছেন মহারাজ বলছেন ভক্তিপথ আর জ্ঞান ভক্ত ভক্তিপথ আর জ্ঞানপথ ভক্ত ভগবানের একটা আকার চায় কখনো রূপ কখনো রূপ দেখছে তাকে ডাকছে ভজন করছে কাঁদছে ইত্যাদি জ্ঞানীরা জ্ঞানীরা জ্যোতি জ্ঞানীরা জ্যোতি চায় কত রকমের জ্যোতি দেখে শেষে দুই এক এই ভক্তিপথ এতেও সেই অজ্ঞানের ধ্বংস হয় আর জ্ঞানপথ অজ্ঞান অবিদ্যার ধ্বংস হয় কিন্তু জ্ঞান থাকে জ্ঞান যায় না যেটা যায় সেটা অজ্ঞান এই জ্ঞান এই জ্ঞানের পরপারে কি তাকেও বলতে পারে না যে যায় সেই জানে এটা হচ্ছে কথা যে ভক্তিপথে দুটি পথ আছে যাওয়ার যার যেটা শুট করে ভক্তিপথ এবং জ্ঞানের পথ জ্ঞানের পথ বিচার করা আমি এই শরীর নই আমি এই মন নই আমার ভেতরে যে অন্তরাত্মা যে জীবাত্মা বিরাজ করছেন 
से परमार प्रतिबिम्ब एवं से ज्ञान कर परमत्मार संगे मिलन होते चाय एक समय बोध करी जीवात्मा परमत्मा और ईश्वर एक मिले मिसे एक आकार हो गए और भक्ति हे एक आकार दरकार जे रखम क्यों क्यों एम घूरते सूफी डान्स देखे कि ना जानिना सूफी जो गान है गान शेषे नाच है और से ही मेरा जे रखम कथक डान्सर मत जे रखम से लम्बा घाघरा पड़े और सूफी साधक लम्बा घाघरा पड़े और हाथ दुटो के रखम दोपाशे तुले दिए घुरे 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 नाचते थके ता अभ्यस्त ये घुरे घुरे नाचते ता अभ्यस्त तेरे माथा घरे ना कि करना क्योंकि जरा वही देखे घर चेष्टा करें ता पड़े जाए कारण तर एक अवलम्बन दरकार है ता जी एक लाठी के धरे घूरते थके तेज़ माथा घूरले पड़े जावा सम्भवना था भक्तिपाते सब समय एक आकार प्रयोजन है एवं से आकार जी से ना पाए तो कि अग्रसर होते आकार भीषण भावे दरकार एवं ये आकार होते होते संगे जत सम्पर्क तैरि है जो भलोबासा तैरि है धीरे धीरे सब किच भेतरे स्मृति खुजे पाई भगवान के आज के जो कपड़ा पड़िए जो तुले भाज कर से ही कपड़े भेतरे जान तर गंध हम खुजे पाई से ही प्रसादी फुलमला तार भेतरे जान देवतार प्रकाश खुजे पाई प्रसादी चंदन कपाले लगाते चाहिए पुजो हो गए तो प्रसादी चंदन तिलक हिसेबे धारण करी तर मूल कथा हे भगवान के निजे संगे सम्पृक्त कर देखें धीरे धीरे भगवान प्रति एत भलोबासा जेगे हमें खुजे खुजे भगवान का सर जिन बार कर चेष्ट कर तरह बजारे गए सर आम सर फल सर मिस्टि एमक विछाना तैरि करी से सब चे नरम क्या से सब देखे नहीं खाट विछाना नहीं कम भगवान ओ रकम खाट विछान प्रयोजन क्यों ना तीन हमार बड्ड प्रिय मानूष अतिकार ये स्वामी ब्रह्मानंद जी बोल उपनिषद बोलें भक्त ठीक ज्ञानी ठीक उभय पथ बला आब ज्ञान कथाई बसि देखा जाए ये उभय पथे दुपथ दिए गेले भगवान के पाव जाए ज्ञानी जेटा जाए से अज्ञान भक्तर क्षेत्र तई अज्ञान अशिक्षा यो चले जाए कि संस्कार था कूसंस्कार से कूसंस्कार गए सुसंस्कार तैर है वो जो विड़ाल केटे दिए गल क्यों दाड़िए पड़ल क्यों हाथ जो कर लो क्यों क्यों आरोप क्रस आके ए रकम मैं जीशु क्रस नए काटा चिन्ह काचर ओपर काटा चिन्ह आके क्यों आर वो क्रस आके से चुमुक है कत रकम कत रकम ये हम कूसंस्कार कारण विड़ाल पथ केटे दिए गए जदि कि विड़ाल जदि पथ ना केटे जाए तो क्यों ये एक कूसंस्कार मत क्च कर जो आप भगवान के खूब आपन करी तक ये कूसंस्कार आस्ते 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 हमारे जीवन थे अपस्त है आपगुलो के यो के लिए मतामती करी ना यो कक्षरे मतामती करी ना आस्ते आस्ते बैरिए देखें जो सकाल आगे जो प्रथम प्रथम पुजो करतें तक कत कांड सब ये करतें क्योंकि एक् निजे ऐले के ठीक जो खेते दें तई खेते दें जखनी ये आससे जन्माष्टमी आससे नारकेल नाड़ू करें नाना रकम मिस्टी तैरी करें लाड्डू के नहीं आसे नहीं कमय गोपाल के गो दीते हैं बजारे नतून आम बड़ोले प्रथम से ठाकुर के दीता खेले आपनर खूब तृप्ति हे देवता के निवेदन करपनर खूब तृप्ति हम विशेष उत्सव दिन अपनारा रान्ना बानना जब बाड़ीत भलो रान्ना करें ठीक से रकम देवतार जो एक रान्ना कर दें ताते ही जान अपन भीषण आनंद होता है पायस ही रान्ना कर दीजिए भगवान संगे एक सख्तता तैरि है हमारे संगे भगवान जो दूरत से दूरत चले जावा ज्ञान पथ तई आलोकित जावा तुम्हें तुम्हें एक हो जावा ये बोधटा भक्तिपथ होते हैं ज्ञान पथे अज्ञान नाश है और भक्तिपथे हमें कूसंस्कार सेगल नाश हो सुसंस्कार तैरि है भागवत ग्रंथे प्रथम अवतारादी कथा भक्त बेस मन लागे ताते भलोबासा आसे आर कत मूर्त कथाओ बला आदाश कंधे ज्ञान चूड़ान एके बारे वेदान शुरू दिखे जे एके बारे भगवान रूपर कथा वर्णना करा कारण आर मत भगवान मत यही भावते बसि भलोबासी एवं जो मत ना तो क्योंकि होना ज्ञान जोगे स्वामीजी ज्ञान जो वक्तृत एक महिष जो मन कर तरह देवता कम तक से भाव तर मत एक महिष शुद्ध एक आकार एक बड़ हमारा ठीक तई भाव देखें ना देवी दुर्गा के कल्पना करी एक मानुषर दशा है 
আমার তো একটাই চিন্তা হচ্ছে ছেলেবেলায় মা পাশ ফিরে শোন কি করে এটা হচ্ছে সবার আগে চিন্তা হয় আর অতগুলো জামা কোন দর্জি কেটে দেয় শুধুমাত্র হাতটুকুতে দেখা যায় একটু জামা আছে কিন্তু আসল মূল জামাটা ভালো করে পড়া আছে আর দশটা যদি হাত থাকে তাহলে একটা শাড়িতে কি করে পাবে হ্যাঁ এই ছাড়া কত ছোটোবেলার প্রশ্ন থাকতো কিন্তু এইগুলো আস্তে আস্তে যখন আমাদের সঙ্গে সক্ষতা তৈরি হয় ভগবানের তখন আমাদের এই সম্পর্কগুলো চলে যায় যখন পুজো করতে গেছি তখন নিজেও বুঝতে পারছি নবপত্রিকা মানে নটা গাছ কিন্তু কল্পনা করছে এটা যেন দেবীর প্রতিরূপ নবপত্রিকা বাসিনী দুর্গা কল্পনা করছি এই নবপত্রিকার ভেতরে যে দুর্গা বাস করছেন তার এ করছি যখন হলুদ মাখানো হচ্ছে কল্পনা করা হয় যে সত্যি সত্যি দেবতার গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছি যখন দেবীকে স্নান করানো হয় একটা দর্পণের পর স্নান করানো হয় আগে উষ্ণ দগ দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেওয়া হয় দন্ত কাষ্ট নিন্দাতন এই নিন্দাতন না বেল গাছের ডাল ভেঙে মুখটা থেঁতো করে দেওয়া হয় যাতে দাঁত মাসতে সুবিধা হয় মাড়িতে না লাগে একেবারে ভগবানের সঙ্গে সক্ষতা তৈরি হয় এতটা ভালোবাসা তৈরি আমার এখনও মনে আছে যে তখন মনে হয় রাত্রিরে ঘুমোবার সময় পা ছড়ানো যায় না মনে হয় ওই বোধ হয় পোশাক পোশাক গায়ে লাগতো ভগবানের সঙ্গে মূর্তি আমাদের প্রয়োজন আছে রূপের আমাদের প্রয়োজন আছে কিন্তু রূপ আমাদের অরূপের পারে নিয়ে যায় তাই তাকে কি করে ভালোবাসতে হয় ভগবান ভক্তের সেটি ভালো লাগে তারপরে ধীরে 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 তার সঙ্গে সক্ষতা তৈরি হয় ঠিক এরকম আমাদের ভাগবত গ্রন্থ তাই আছে প্রথম দিকে অবতারাদি কথা আছে সেটা পড়তে আমাদের খুব ভালো লাগে অবশেষে এই জ্ঞানের কথা একাদশ কন্ধে জ্ঞানের কথা বলা আছে যোগাবশিষ্ট অষ্টাবক্র সংহিতা পুস্তকগুলি জ্ঞানের আদর্শ এই প্রকার গ্রন্থে পথ জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করে রেখেছে জ্ঞানপথে সাধন ভজন করলে আমাদের কীরকম মুক্তি হবে আমরা কীরকমভাবে এগিয়ে যেতে পারবো সে কথাটাই বলা আছে এই সব দেখলে মনে হয় কেনই বা এত সব প্রলয় তো আছেই এই যে দেখা যাচ্ছে সবই লয় পাবে তবে এই সব ব্যাপার কেন তার লীলা তিনি জানেন কে বুঝবে বলো প্রলয়ে এই সব কিছুই থাকবে না এই দেখো না মুহূর্তক্ষণ ভূমিকম্প হলে কি হয় এর চেয়ে একটু বেশি হলে তো প্রলয় আর তা হতে আর কতই বা দেরি লাগে এই তো জীবের অবস্থা আজকেই দেখছিলাম যে মোকা না মোচা এসছিল ওই মায়ানমারে যেখানে হিট করেছে সেখানে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস হয়েছে এত উচ্ছ্বাস সমুদ্র তীর থেকে অনেক দূর অব্দি জল উঠেছে প্রায় নারকেল গাছের মাথার কাছাকাছি মানুষ ওই ওই ওপরে অত দূরে জলের তোলে সেই নারকেল গাছকে চেপে ধরে আছে ছোট শিশু বাবার পাটি ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু বাবা তখন নিচে বাঁচার চেষ্টা করছেন তার এই নিজে বাঁচার জন্য তিনি সেই ছেলেটাকে তার সঙ্গে ডিটাচ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন কারণ ছেলেটা যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তিনিও মরবেন ছেলেটাও মরবে কেউ একটু কেউ একজন দুজনের মধ্যে কেউ একজন বাঁচুক সদ্ভূত এক একটা করে জলের টোর আসছে আর ধমাধম ধমাধম বাড়িগুলো সব ভেঙে পড়ছে মানুষ কোথায় দাঁড়াবে বুঝতে পারছে না জলের ভেতরেই তারা ভাসছে শ্রোতে ভাসছে এই কিছুদিন আগে মোকা হয়েছিল যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হতে পারত সেটা না হয়ে ওখানে হয়েছে আমি দেখেছি আমাদের ওখানে আমফান ঘূর্ণিঝড় আমি দেখেছি একশো আশি কিলোমিটার বেগে ঝড় হচ্ছে সে একবারে সমস্ত ভেঙে গেছে গাছপালা ইলেকট্রিসিটি পোল একশো সাতচল্লিশটা পোল আমাদের শুধু সাউথ সাগরে একশো সাতচল্লিশটা পোল ভেঙে গেছে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ইলেকট্রিকের ওয়ায়ার পরে আছে সব কিছু পরে আছে কপিল মুনি মন্দিরের দুপাশে যে আপনারা মন্দির দেখেন এই দোকান দেখেন দোকানগুলোকে কেউ কাগজ দিয়ে কাগজকে যদি কেউ এরকমভাবে মুড়ে দেয় যেরকম দেখতে হয় মন্দিরগুলোর অবস্থা সেই রকম দোকান দোকানগুলোর অবস্থা সেই রকম দোকানের ভেতরে কেউ কেউ বেঞ্চ রেখেছিল বসার জন্য সেই বেঞ্চগুলো ঝড়ের কাণ্ড সোজা হয়ে গেছে মানে পুরো দোকানটা ওই যেরকম আমরা ভিজে কাপড় নিংড়ে রেখে দিয়ে খানিকক্ষণ রেখে দিলে সে শুকনো হয়ে যায় যেরকম সেই যেরকম তাকে খুলতে সময় লাগে ঠিক দোকানগুলোর অবস্থা ঠিক সেই রকম এবং সেইখানে ওই যে আমাদের দোকান বেঞ্চগুলো সেগুলো সোজা হয়ে বেরিয়ে আছে দোকানের বাইরে যে পোস্টার টিনের ওপর লেখা পোস্টার ছিল সেইটা খুলে খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে খানিকটা ওপরে ঝুলছে চাঁদমালার মতো এরকম অবস্থা যখন আমফান মানে চরম আঘাতটা হয়েছিল সেই সময় আমাদের নদীতে ভাটা এসে গেছিল নদী প্রায় দশ কিলোমিটারের কাছাকাছি পিছিয়ে গেছিল তাই তার যে জলোচ্ছ্বাস সেটা আমাদের সাগর দ্বীপের মধ্যে ঢুকতে পারে ঢুকলে বোধ হয় আরও তছনছ হয়ে যেত তাই সে এসে আমাদের ওই দ্বীপের যে কোস্টাল লে লাইনটা আছে তীরবর্তী অঞ্চল সে তীরটাকে ভেঙে দিল এখনো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে স্নান করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় বারবার সেই 
सुपारी गो भूमिकम्प हम कि भगवान के चावा जाए कम अनुभूति हम भगवान अनुभव करी तृप्ति हाँ मन धुधु कर खराब लगले मन को खराब लगे से राग क्यों राग शब्द अर्थ हो अनुराग भलोबासा भगवान प्रति भलोबासा आसा उचित जो भगवान प्रति भलो ना बसे बसंती पोल रान्ना खाई रोजगार जो भात डाल तरकारी खे जो तृप्ति जे रखना टेस्ट बदलावर ठीक है ठीक जिन भगवान जो जखे तृप्ति हाँ मन धुधु कर जीवन जापन कर प्रत्येक दिन गोना दिन जाेष हो जाए संगे कर जो जल इने ढालते 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 बुझते यहाँ शेष हो जा द्रुत मृत्यु आसे हमारे वो मैनेजिंग कमिटी सदस्य खूब मानुष के खूब सहाज्य करतें ये दिन के मारा गलन आचमक चले ग एक जन असुस्थता वाटर एम्बुलेंसे सागर थे कागदीपे नहीं तो तुले चाहिए नहीं जावा हासपत् डायमंड हार्बर मेडिकल कलेजे नहीं जाए अम्बुलेंसे तुले तब व्टार एम्बुलेंसर जो स्ट्रेचर से पोछते जागरे फिर क्योंकि स्ट्रेचर नहीं आस सकाल खान नहीं से सूगार फल कर गे सारा दिन धरे टेंशन कर हमारे तो जल कम की ऊपर नहीं तो ये कथा भावन तेंशने दो जुगपथ एके बारे हल तर सूगार फल कर गेशार हिट कराए ओखने जे गैंगवेट आई दिए जाने पड़ल संगे संगे मारा गल पर दिन छवि देखें हमें मुखेर ये अंशगुल केटे कूटे तछनछ हो गए जे स्ट्रेचार तीन बगले को नहीं आसें से ही स्ट्रेचार ही शुये थे हासपाले नहीं गए क्योंकि तिनिट पाचेक गिनी चले गए क्यों जानी ना शेष खन क्या कत रकम प्लान करी कत की करी पुजो जो कपड़गुल्लो से आद पड़ा कि निजेरा जानी ना क्यों से ही बैशाख मेला कीनते शुरू करष्ठी दिन सकाले पड़ब ओटा अष्टमी दिन विकेले पड़ब हमें कत प्लान करी बाँचब कि ना तई जानी ना मृत्यु जेको मुहूर्ते आसते परे ये बोधा जो है जा देखी भलो लगेना ये जान मन टन अर्थनीति पढ़ा है एक सूत्र लव डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रमराशमान प्रानिक उपयोगता विधि उदाहरण देा है एक कमला लेबू अपनी कीनते गलें एकश पैसा दाम दिले अर्थात कमला लेबूटार यूटिलिटी व्यलू आपनर का एकश पैसा अपनी एकश पैसा दिलें कमला लेबूटा नहींपर ये बैरे स्वामीजी मूर्ति जेखने आ से हीखने देखल ओ रकम कमला देव बिक्री होनी बोलें देवे से बोलते एकश पैसा दाम आपनी बोलें ना ना एकश पैसा देव ना हमें सतानब्बे पैसा देव देखो यूटिलिटी व्यलू फल करते शुरू कर तरह जो ओई पीपल्स नार्सिंग होम सामने गलन देख लें ओई एक ही कमला लेबू बिक्री होनी बोलते ना पचानब्बे पैसा तिरानब्बे पैसा कम आ दीते बसि देव ना देखो जेटा अपनी एकश पैसा दिए के से अपनारू फल करते आरम्भ कर और बेले पोलर का अरूपराय जो फ्रीते आपके दें आपनी ने तर कारण हे अपना तक वोटर प्रयोजन नहीं भावना 
এই যেটা আছে সেটা আমার প্রয়োজন নেই এই জাগতিক বিষয়ে আমার ইউটিলিটি ভ্যালু জিরো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইউটিলিটি ভ্যালু ইনক্রিজ হচ্ছে বাড়ছে আমার অন্তরের বিষয় আমাদের স্যার পড়াতেন অর্থনীতি পড়াতে গিয়ে তিনি বলতেন আমাদের কলেজ স্ট্রিটে কলেজ ছিল তাই বলতেন মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালে তিনটে পুতুল আছে একটা ধবধবে সাদা একটা ভূতের মতো কালো আর একটা সাদা কালো মেশানো যে ভূতের মতো কালো যে পুতুলটা তার গায়ে হয় লাল নালে সবুজ নালে নীল ডিপ ডিপ কালারে বেনারসি করা হয় যার বাবার মেয়ে কালো তিনি ওই পুতুলটি দেখেন আর দেখে ভাবেন যে আমার মেয়েকে এই বেনারসি করলে হবে তিনি কিন্তু একবারও এসে জিজ্ঞেস করেন না বেনারসির দোকানে যে কতগুলো শাড়ি আছে একই প্রিন্টের আছে কি না আর অন্য রকম কাজ আছে তিনি বলেন ওই কালো পুতুলটার যেরকম বেনারসি আছে আমারও সেরকম বেনারসি চাই তার মানে ওইটা তার উপযোগিতা বিধি তৈরি হলো ওই ভগবানের সঙ্গে আমাদের উপযোগিতা বিধি বাড়ানো দরকার ভ্যালু ইউটিলিটি ভ্যালু ঈশ্বরের সঙ্গে যেন বাড়তে থাকে আর এই কারণ তখন আমাদের মন ধুধু করতে থাকে ভালো কাপড় জমা পড়ছি ভালো খাচ্ছি ভালো কিছু করছি কিন্তু কোনো কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না শুধু তাকে পাওয়ার জন্য আনচান হওয়াকে অনুরাগ বলে অনেকে এই সময় অনেককে আমরা ভগবানের কাছে নিয়ে গেছি আবার কি আবার সে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে তো আমি কি করব আমি কি নেটওয়ার্ক জুড়বো কি অদ্ভুত কথা নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে তো হবে কি করা যাবে সবার এমনি কিছু না কিছু কমপ্লেন থাকবে সেদিনকে দেখছি সবাই লিখছে ঠিক আছে ঠিক আছে একজন লিখছে আওয়াজটা একটু কম হওয়ার জন্য শুনে তৃপ্তি হলো না আমি মনে মনে ভাবছি এতে কোনো কালেই তৃপ্তি হবে না একেবারে সেরা জিনিসটাও যদি এনে দেয় কোহিনুর মনেই যদি এনে দেয় তথাপি এতে তৃপ্তি হবে না এটাই বলছেন তাকে পাওয়ার জন্য মন আঞ্চান করছে আমরা দেখেছি অনেককে আমরা বেলুর মঠে নিয়ে এসেছি বেলুর মঠে আসার পরে তাদের সেই মনে যে আনন্দ বারবার তারা আসতে চেয়েছে এই যে একটা শান্তির জায়গায় খুঁজে পেয়েছি কি করে আমি আবার আসবো এইটা তার চেষ্টা আমরা দেখেছি খুব বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের দেখেছি পূজনীয় আত্মস্থানজির কাছে তিনি আসতেন তিনি যখন কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন তিনি আসতেন এ রাজ্যে তখন খুব গোলমাল চলছিল মহারাজ বলেছিলেন তুমি মাঝে মাঝে আসবে এখানে মাসে অন্তত একদিন করে আসবে মহারাজ চলে যাওয়ার পর মহারাজের প্রয়াণ দিবসে তিনি এসেছিলেন এবং এই কথাটাই বারবার বলছিলেন উনি আমাকে শান্তির সন্ধান দেখিয়ে দিয়ে গেছে এই যে জাগতিক যে আমি যে পলিটিক্যাল এরিয়া এর মাঝখানে এই পাওয়ার একটা সময় পাওয়ার পাওয়া যাবে পজিশান পাওয়া যাবে কিন্তু তাতে শান্তি পাওয়া যাবে না এইটা বলছেন শুধু তাকে পাওয়ার জন্য আনচান হওয়াকে রাগ করে কোনো কিছুতেই যখন ভালোবাসা তৈরি হয় না ভগবানকে পাওয়ার জন্য আমাদের ভেতরটা আনচান করতে থাকে তখনই আমাদের এই হয় অনুরাগ তো দরকার দানের যে কি ধর্ম আছে যিশু কৃষ্ণ বলেছেন কাশ তাই ব্রেক ইন টু দ্য ওয়াটার মাইক্রোফোন অফ করতে হবে দানের চেয়ে কি ধর্ম আছে যিশু কৃষ্ণ বলেছেন কাশ তাই ব্রেক ইন টু দ্য ওয়াটার জলে ফেলে দাও আবার সেই জলই তুলে দেবে একবার দাও আবার আসবে দান কি কম জিনিস কা সকল ধর্মেই দানের কথা বলা আছে এটা খুব কঠিন দুটোই কেউ কেউ এত উদার হাতে দান করে এবং কখনো কাউকে দান জানাতে দেন না আবার কেউ কেউ সেই এর পাওয়ার পরে কোনো ইনফরমেশান কিচ্ছু জানার নেই আপনি আমাকে ইনফরমেশান দিলেন না কেন তিনি ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছেন সব জানার কত টাকা জমা দিয়েছেন সব কিছু তার কাছে জানানো আছে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশান নেই আমার কাছে জানতে চাইছেন ডোনেশানটা যে পাঠালো একটা তো অ্যাকনলেজ করতে হয় আমি জানবো তো আপনি দয়া করে দান করেছেন তবে না আমি অ্যাকনলেজ করব এ ধরনের এক ধরনের থাকে আবার কেউ কেউ লেখেন সব লেখেন শুধু দানের পরিমাণটা লেখেন না সামান্য একটু টাকা পাঠালাম আমি আবার মিষ্টি করে লিখি সামান্য টাকার পরিমাণটা যদি জানান তাহলে আমাদের স্টেটমেন্টের মধ্যে খুঁজতে শুনতে হয় তিনি ভাবেন যে তার নামের পাশে ফিগারের বদলে সামান্য একটু টাকা বোধ হয় লেখা আছে আমি ওর সঙ্গে ম্যাচ করে নিতে পারব আমাদের একজন আছিলেন ডোনার কিছুতেই তিনি তার প্যান নাম্বার এই সমস্ত দেবেন কেন দেব এসব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি তো ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন ঠিক ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছে ঠিক কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন সোর্স যদি না জানা যায় ডোনেশনের সোর্স যদি জানা জানা যায় সেই ডোনেশন গ্রহণ করবে না আমরা সেই কারণে এত বেশি করি আর দেশের আইন যেরকম বলবে আমাদের সেরকমই করতে হবে বলছেন দান তো করবে কিন্তু তাতে আবার একটু টান দেওয়াও দরকার আবার এরকম মানুষও আছেন এটা আমার মানে বলতে খুব গর্ব হচ্ছে তিনি আছেন ক্লাসের মধ্যে আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের মধ্যে আছেন তিনি ডোনেশন করেন 
डोनेशन जो एक टीजी एप्लाई करें आर एक टीजी एप्लाई कर जो टाटा छाड़ पान से डोनेट करें मैं ये टाटा तार नए माझे माझे खूब अबाक हो जाए अने के कत रकम भाव डोनेशन ये करें क्योंकि इनार ही पद्धति देखे एक मुग्ध हो गए डोनेशन करथेष्टमाण डोनेशन कर सारा बचर धरे डोनेशन कर संस्था डोनेशन कर तपर एक टीजी ते अप्लाई कर डिस्काउंट पे डोनेट कर पवार कथा ना तई दिए दिए एक भद्र महिला डेके पाठाले बोले हमारे चार लाख टाइम इस डोनेट करते चाहिए क्या डोनेट कर पेलें टाकार स्वामी चिकित्सा एक त्रुटि होपेलो हासपत बिुदे केस कर कन्ज्यूमार्स पर ताते फाइन हिसाब से चार लाख टाक पे टाक तो रोजगार करी तई टाटा अपन के लिए दीते चाहिए टाकारे थकबेना यहाँ हे कथा और एक जो डोनारे कथा पे खूब सत् मानुष एर सत् पुलिस अफिसर हमें खूब कम देखे एक दिन फोन कर आपनी कब आसबें अद्वैत आश्रम अभी बोल एत तारीख आसब तर सुनल बृहस्पतिवार वना पिसी बाड़ी गे पिसीता के पचात्तर हजार टाक दिए गे निजे भाईपो के दीते चान से अमरदा करलें ना से ग्रहण करलें क्योंकि रोजगार बैरे एक पैसाओ रखें ना एर सब पुलिस अफिसर हमें खूब कम देखे पर दिन एलें वो टिकार चेक हाँ लिखे दिन बोलें तो सोमवार दिन तुलबें कारण हमार चेक तो आज के जमा कर रखम डोनारो आप देखे ये निःशब्दे दान चले जा दान तो करते आरोप एक टान दे दरकार ये बोल देश कल पत्र विवेचन कब दान करते कारण कत विवेचना कर दान करते हैं कारण कत कष्ट पैसा मुक्ति रक्त बड़िए जाए से पैसा सत्पात्रे जावे भलो यहाँ हे कथा कारण अनेक समय टाक आसे अने के जानते चान ना से टाक कैम कर व्यवहार करब कारण तरा खूब निश्चिंत जानें जे से सत्पात्रे गे हमारे मन आक गुजराट आर्थपेक रिलीफ हो चलते हमें तक हेडकोआारे सद्य ट्रांसफार होता है दफ्तर तक तैरी है रिलीफर डोनार दे रिप्लै देर क्षाता देवाते एक जन लिखे जमार डोनेशन रिसिप्ट आनी समय मत पटाले ही है अपनारा एन रिलीफर क्ज कर व्यस्त थकूँ कारण अभी निश्चित जो टा रामकृष्ण मिशन का गेटी पैसा प्रति आना सठिक भावे व्यवहार है ये अहंकार कर से चिठी पर हमारे यो भलो लेगे इन खूब विख्यात एक जो गुजराटी इंडस्ट्रियल तर लम्बा चिठी तरह कथा लेखा मुहूर्ते को डोनेशन रिसिप्ट लागे ना अपनारा अपन अवसर मत डोनेशन रिसिप्ट पाठबें ये सत्पात्र देवाटाई खूब जरूरी ये अनेक समय गल्पा बला है ना जे गजमतर माला हनुमान गलाय पड़िए दिए सीता देवी सीता देवी से गजमतर हलर माला गजमतर दाम ना बुझते परे हनुमान से दाँत दिए कमड़े 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 भेगे फेले कि मारपीट हो ना क्योंकि किचू एक हे बार बार सबा मिले ओदि देखे तो कि असुविधा हाँ बिस्टि जल्द छाट आस ना कि गरमे एक जल छाट लगा भलो तो आकाश भेजे बिस्टि तो पड़े ना फटा फटा पड़े तो बुझते ही जाए पत्र पैसा सत्पात्रे जावा जरूरी ब्रह्मांड संगे तुलना कर ले तो कि थे ना पृथ्वी सूर्य अपेक्षा छोट और आप पृथ्वी अपेक्षा आर कत छोट यही तो बेपार अनंत संगे तुलना करते ग हमें किचुई थे ना आजकल वैज्ञानिक वैज्ञानिकरा कतगुली नक्षत्र आविष्कार करा बोलि सूर्य अपेक्षा ढेर बड़ ताछड़ा और एम सब नक्षत्र आदि आलो ए पृथ्वी एस पड़े भेबे देखो बेपारेदिन के फेसबुक तो हमें खूब भलो शेखाय फेसबुके देखल एक छवि एक जन दिए अनंत ब्रह्मांडे छवि स्पेस तोलै पृथ्वी गोटा पृथ्वी छवि देखा को डट सीम्पलि एक डट बोलते जो अनंत ब्रह्मांडर मजखने थी तेल हलम वही एक डट बा डटर खंडांश 
অথচ আমাদের কি অহংকার আমি 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 এই বাড়ির মালিক আমি এইটা চালাই আমি ওইটা করি আমি এখানে চাকরি করি আমার কাছে এত পয়সা আছে আমি এই ডোনেশন করছি আমি মারাসতে ডাকছি এই যে কত রকমই আমাদের ছোট বড় নিজস্ব নানা রকমের অহংকার থাকে সেই এটা বিজ্ঞাপনটায় দেওয়া ছিল এইটা হচ্ছে স্পেস শিপ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি এই পৃথিবীর মাঝখানে একটি ছোট্ট আপনি যদি কলকাতা যে কোনখানে থাকবেন তো সেটা আঙুল দিয়ে বলালেই সেই দেশে গেলেই ওটা দেখা যাবে সেটা দেখা যায় একটা ছোট্ট একটা ডট কখনো সেই ডটটা এত ছোট মানে যদি দেশটা হয় তবু একটু ডট বোঝা যায় যখন রাজ্য হচ্ছে তখন আরও ছোট আর যখন শহর হচ্ছে তখন আরও ছোট আর তারপরে যদি বলেন যে এই মহাকালী পাঠশালা স্কুল সে কত ছোট আমরা বুঝতে পারি না এই পৃথিবীর যে চেহারার মাঝখানে আমরা লিটারালি নাথিং কিন্তু তবু তবু আমাদের ভীষণ রকমের একটা আকৃতি থাকে আমাদের ভীষণ রকমের একটা জিনিস থাকে আমরা মনে করি আমি হাম কিসি সে কম নেই এটা হচ্ছে কথা বলছেন বুদ্ধদের মরা দেখে জরা জীবন দেখে জীবকে ত্রাণ করবার জন্য বেরিয়ে গেলেন তার ইচ্ছা মানুষকে জন্ম মৃত্যু জরা থেকে রক্ষা করতে হবে তার জন্য তিনি কত সাধন ভজন করে শেষে নির্মাণ লাভ করেন হিন্দু ধর্মে মুক্তিও তাই তবে কিছু প্রভেদ আছে কিছু এই আমাদের বুদ্ধদেবের মহান শিক্ষা এ জীবন দুঃখময় দুঃখের অনেক কারণ আছে দুঃখ নিবৃত্তি করিবার উপায় আছে এই যে তার মহান শিক্ষা এই জগৎ সংসারে যা যেদিকেই তাকাই না কেন এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জীবনে দুঃখ নেই সন্তান হারা মা বুদ্ধদেবের কাছে গেছেন বলছেন আপনি অবতার আপনি আমার এর ভেতরে আমার সন্তানের ভেতরে প্রাণদান করুন বুদ্ধদেব বলছেন হ্যাঁ মা অবশ্যই প্রাণদান করব কিন্তু আপনি বেরিয়ে পড়ুন এই গ্রামে খুঁজে বেড়ান একটি বাড়ি যে বাড়িতে কেউ না কেউ কখনো মারা যায়নি এবং যে বাড়িতে কেউ মারা যায়নি সেই বাড়ি থেকে ধসটা সরসব নিয়ে আসুন সেই সরসব দিয়ে আমি আপনার ছেলে ধান ফিরিয়ে দেবো মহিলা সারা গ্রাম খুঁজে বেড়ালেন এমন একটা বাড়ি এমন একটা ঘর খুঁজে পেলেন না যে বাড়িতে কেউ মারা যায়নি তিনি কিন্তু আর কিচ্ছু করলেন না তার বোধ হলো যে জীবনের সৃষ্টিটা যেমন জরুরি বিনাশটাও তেমনি জরুরি রামচন্দ্র দত্ত এর সাথে তার সাথে ওই মিশিয়ে তিনি নানা রকম কেমিক্যাল তৈরি করতেন তিনি আর বিশ্বাসই করতেন না এটার সাথে এটা মেশালে এটা হয় এর বাইরে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব তিনি বিশ্বাস করতেন না একদিন কালী পূজার রাত্রে পুড়ে তার ছোট মেয়েটা মারা গেল তার কাছে এটাই অবাক করার মতো যে মেয়েটা এতক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল খেলছিল নাচছিল খানিক পরে একবারে পাপসের মতো নির্জী পদার্থ হয়ে পড়ে রইল এই রকম অবস্থাটা কি করে হয় ধর্মগুরুদের কাছে গেলেন তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বৈষ্ণবাচার্যদের কাছে গেলেন কেউ কেউ তাকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না তারপরে তিনি মনোমোহন মিত্রের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন সাড়ে তিনটে নাগাদ তিনি এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন ঠাকুর তাকে শোক নিবারণের সামান্যতম কোনো পথ বলেন দুজনে মিলে পাশাপাশি বসে সেই সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে আটটা পাঁচটি ঘন্টা ধরে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন তার মনটা শুধু আমি আমার কন্যা আমার পরিবার এই যে চক্রের মধ্যে ছিল তার থেকে বার করে একটা অন্য জগতের মধ্যে এনে দিল সে অনুভব করতে থাকলো যে যখন সৃষ্টি আছে তখন তার বিনাশ মেনে নেওয়াটাও হতে হবে সৃষ্টিকে যদি মেনে নিই অবশ্যই বিনাশকে আমরা মেনে নিই আমরা হ্যাপি বার্থে ঘটাফটা করে পালন করি আর যখন কেউ মারা যায় তখন আর আ ছেড়ে পড়ে কাঁদি অবশ্যই স্বজন বিচ্ছেদ ভীষণ বেদনা ভীষণ দুঃখের সেটা তো সত্যি কিন্তু ওটাকে মানতে হবে ওটা জীবনের একটা অঙ্গ হিসেবে তাই কেউ আমরা কাউকে ওই মুক্তি ওইভাবে দিতে পারি না যে মুক্তিটা দেওয়া দরকার যে কারণে আমরা বদ্ধ হয়ে আছি সেটা হচ্ছে মনের মুক্তি এই যাবতীয় যে সংসারিক বন্ধন এই আমি আমার ঠাকুরের নিজের ভাষায় কাঁচা আমি পাকা আমি এই কাঁচা আমি থেকে নিজের আমিটাকে পরিপক্কতা প্রাপ্ত দেওয়া যদি এমনি না হয় কার বাইট দিয়েই করুন কিন্তু মনের যেন পরিপক্কতা আসে এসে আপনি বড় হয়ে গেছেন চুল সব সাদা হয়ে গেছেন আর রং করে কোনোভাবে ম্যানেজ করা যাচ্ছে না কিন্তু আপনার মনের বয়সে সাত আট রয়েছে অবুঝপনা সকলের ওপর অভিমান তাহলে দেখবেন একটা সময় মানুষ আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কেউ ফিরেও তাকাবে না এই মানুষের বাইরে এসে মানুষের বাইরে যে একটা জগৎ আছে সেইখানে দিকে মন দিন রবীন্দ্রনাথ একটা ভারী সুন্দর গান আছে আপনার অনেকে গান আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাবিসারা 
ওই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে তোর মাঝেতে উপুক মেছে সকল পরাণ দিক না নাড়া বাইরে দাঁড়া বলছেন আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া নিজের বাইরে যেতে হবে কিছু আমি আমার এই যে পরিবেশের বাইরে আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া এবং যখন আমরা বাইরে দাঁড়াতে পারবো তখনই বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাবিসারা তখন জগতের মানুষের কষ্ট মানুষের বেদনা সেই জগতের মানুষের প্রাণস্পন্দন আমরা খুঁজে পাব বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাবিসারা এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে ঢেউ উঠেছে তোরই মাঝেতে উঠুক নেচে নেচে সকল পরান দিক টানারা বাইরে দাঁড়া এই যে জগৎ প্লাবনকারী এই যে ভাব এই ভাব যে এখন জগৎকে প্লাবিত করতে চলেছে এই জগৎ প্লাবনকারী ভাব যে জেগেছে এ আমাদের যেন সবার হৃদয়ের ভেতরে জাগে আর আমার হৃদয়ের ভেতরে সকল পরান দিক নানা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত চোখ ও না কর্ণ জিও ভাত সব কিছু দিয়ে আমি যেন তার সাড়া দিতে পারি সমস্ত মন প্রাণ উজার করে আমি যেন তার সাড়া দিতে পারি বলছেন তাকে প্রাণের সহিত জানাবে হে ঈশ্বর তুমি এত আপনার তিনি তুমি এত আপনার হয়ে কোথায় আছো তুমি যে পিতা অপেক্ষাও পিতা মাতা অপেক্ষা মাতা ব্রাতা অপেক্ষা ভাতা ব্রাতা বন্ধু অপেক্ষা বন্ধু আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় তুমি কোথায় আছো তোমার দেখা কি পাবো না এই সব বলে তাকে ডাকবে আর জানাবে তুমি ব্যতীত আর যে ঠিক ঠিক লোক কেউ নেই তোমার কাছে আবদার করব না তো কার কাছে করব ভগবানকে আপনার করে নিতে হয় দুঃখ যদি করতে হয় ভগবানের সাথেই করব সুখ যদি ভাগ করে নিতে হয় ভগবানের সাথেই করব যখন ভগবানের সঙ্গে আমাদের এই সক্ষতা তৈরি হবে তখন আমাদের অবস্থা সেই বালক ছেলেটির মতো হবে যাকে তার মা শিখিয়ে দিয়েছিল যে মনের ভেতরে দিয়ে যাওয়ার পথে তোমার যখনই ভয় করবে সব সবসময় জানবে তোমার একজন মধুসূদন দাদা আছে সে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার বড়ো ভয় করছে সে ডাকছে ও মধুসূদন দাদা ও মধুসূদন দাদা মধুসূদন দাদা তো আসে না তখন বলছেন মা যে বলেছে ভয় পেলে মধুসূদন দাদাকে ডাকবি সে তুই আমি তো তোমাকে ডাকছি তুমি তো আসছো না তখন দেখলো তারই মতো একটি ছেলে কিন্তু তার থেকেও দেখতে সুন্দর তার মুকুট আছে মাথায় হাতে বাঁশি আছে পায়ে নুপুর আছে গায়ে অলঙ্কার আছে কখনো ছোট্ট বালকের মনে হলো না এ আমার চেয়ে আলাদা মনে হলো মা যে বলেছিলেন মনের ভেতরে মধুসূদন দাদার সঙ্গে দেখা হবে এ আমার সেই মধুসূদন দাদা আমাদের গুরু আমাদের সেই মধুসূদন দাদা খোঁজ দিয়ে গেছেন তাকে কেমন দেখতে খেদা না ভোঁদা না পচা কীরকম দেখতে সব বলে দিয়ে গেছেন শুধু আমরা যদি সেই মধুসূদন দাদাকে ডাকতে না পারি তাহলে কিন্তু খুব অসুবিধা এই কথাটা যেন বলতে পারি তুমি ব্যতীত আর যে ঠিক ঠিক লোক কেউ নেই ঠিক ঠিক লোক কেউ নেই মানে আপনি যাকেই নিজের মনের কথা বলবেন তারপরে বিস্তারিং বিস্তার ক্যাম্পেইন শুরু হয়ে যাবে আপনি এই ওপর থেকে এই সুরেন্দ্রপুর বাড়ি থেকে ওপর থেকে নিচে যেতে যেতে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে শুনবেন সবাই মোটামুটি আপনার গোপন কথা গোপন কথাটি রবে না গোপনে সেরকম ছড়িয়ে গেছে না 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 রবে না গোপনে আমাদের মনে আছে আমরা যখন গান শিখতাম এই গানটা শেখানো হচ্ছে আর সেই দলের ভেতরে কয়েকজন দিদি ছিলেন তাদের খুব গলার জোর ছিল তারা ওই বলছে না 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 রবে না গোপনে মেনকা ঠাকুর খুব বিরক্ত হলেন বলেন বাড়িতে যেরকম করিস ঠিক সেই অবস্থা যেমন কুটকাচারি করি রবীন্দ্রনাথের গানটাকে কুটকাচারি করার যে সাধন খুঁজবি না 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 রবে না গোপনে মানে কোনোভাবেই গোপন কথা গোপনে রাখতে দেবো না এই তোদের ভাব সেই না 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 রবে না গোপনে ওরমটা যেন না থাকে কোনো এক সাধু দশ হাজার টাকা ব্যাংকে রেখেছে শুনে ঠাকুর বলেছিলেন যে আগু কিছু ভেবে কাজ করবে সে সালা যাবে ভগবানকে বিশালভাবে ভাববে তাই বিশাল জিনিস হিমালয় পাহাড় সমুদ্র না হয় আকাশ এই সব দেখে বিশাল ভাবটি আনতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশালের অনন্তের ভাব আসবে না যখনই অপার না হয়ে তার সীমায় তো গিয়ে আমি ভাবছি তখনই সে শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনি একটা আইসক্রিম খাচ্ছেন দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে কিন্তু যত চাটছেন তত সেটা ছোট হয়ে যাচ্ছে যত চাটছে তত সেটা ছোট হয়ে যাচ্ছে চাটতে চাটতে দেখবেন আপনার মুখ আছে আর কাটি আছে আর কিছু নেই আমাদের জীবনটা ঠিক তাই আমরা সেই ছোট ছোট আনন্দকে খোঁজ করার চেষ্টা করি ছোট ছোট আনন্দের যত খোঁজ করব ছোট ছোট আনন্দ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে তখন বড় অসহায় লাগবে এই কারণে বড় আনন্দ এমন এক আনন্দ যে আনন্দ কখনো শেষ হবে না চলতেই থাকবে সেই বাস্কিন রবিন্সের আইসক্রিমের মতো সেই বড় বড় স্কুপ প্রথমের আইসক্রিমটা খাওয়ার পরে দেখছেন আবার বাটিতে আরেকটা স্কুপ আছে 
তার মধ্যে খানিকটা জেলি তার মধ্যে খানিকটা কিছু দিয়ে আবার করে খেতে শুরু করলেন কখনো কোনোভাবে শেষ হচ্ছে না সমুদ্র যেরকম অপার হিমালয় যে যেরকম যার সীমা পরিসীমা পা অসীম ঠিক সেই রকম এই অসীম আনন্দের চেষ্টা করতে হবে ছোট্ট ছোট্ট আনন্দ খোঁজ করলে খুব কষ্ট এই ভাবলেন আজকে কালকে জামাই ষষ্ঠী গেছে জামাইরাও খাবে আমিও খাবো একটু বিরিয়ানি খেয়ে চলে আসি পরের দিন শুধু অ্যান্টা অ্যাসিডটা সার হয় কিচ্ছু সার হয় না বাকি সব বেরিয়ে যায় আমরা কাশী সরানন্দজিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল ম্যাগি নুডলস তখন সদ্য কলকাতায় ম্যাগি নুডলস এসছেন উনি সেই মুখটা বাকি এরকম করে খেলেন জিজ্ঞেস করলেন এটা কি আমি একটা ম্যাগি নুডলস উনি খেলেন চুপচাপ কি করে রান্না করতে হয় জিজ্ঞাসা করলেন আমরা বললাম তারপরের দিন উনি বলছেন ডোন্ট ট্রাই টু ফাইন্ড সাম ইনস্ট্যান্ট থিং ইন ইউর লাইফ ইনস্ট্যান্ট থিংস আর লাইক ম্যাগি নুডলস দে আর স্পাইনলেস দে আর বোনলেস অ্যান্ড দে আর ইউজলেস কখনো ম্যাগি ইনস্ট্যান্ট কোনো কিছুর জন্য যাওয়ার চেষ্টা করবে না ইনস্ট্যান্ট থিং ম্যাগি নুডলসের মতো দে আর স্পাইনলেস তার কোনো সিদ্ধার আনি যে কারণে সে তার নিজের আদর্শে স্টিক করে থাকতে পারে না দে আর বোনলেস আকার নেই তার হার নেই বলে তার আকার নেই সে কোনো রকম একটা ভাব আমাদের মনের ভেতরে জাগিয়ে রাখতে পারে না আর এই কারণে এটা ইউজলেস আমার জীবনে কোনো কাজে লাগে না যে জীবনে মেরুদণ্ড সোজা নয় যে জীবন কোনো একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে বড় হয় না সে জীবনটা লিটারালি ইউজলেস বলছেন সাধু হওয়ার জন্য আগু পিছু ভাবতে হয় না আমাদের কোনো কিছুই আগু পিছু ভাবতে হয় না আমরা সাধু যারা হতে এসেছেন তাদের দেখেছি মুক্ত হয়ে গেছে কি বড় বড় লেখাপড়া করেছেন কি বড় চাকরি করতেন সব ছেড়ে চলেছেন সেদিনকে আমাকে একজন ফোন করেছিলেন তিনি সাধু হতে চান রেতে বড় চাকরি করেন লেখাপড়াও খুব করেছেন কিন্তু তিনি সাধু হতে চান আমি বললাম একটু ভেবে দেখুন ভাবার কথা বললাম আমি বললাম যে সাধুদের হতে সানন্দজী বলতেন তুমি আমাদেরও দেখবে আমিও তোমাদেরও দেখব এই দেখা দেখি হতে হতে একটা সময় ভালোবাসা হবে তখন মনে হবে এই লোকগুলো ভালো এদের সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় এরা ভগবানের প্রতিনিধি এই বোধ আসা বাইরের কিছুই নেই সব ভিতরে বাইরের গান কিছুই নয় ভেতরে এমন মধুর গান শুনতে পাওয়া যায় সব জুড়িয়ে যায় ঠাকুর পঞ্চবটিতে ধ্যান করতে করতে বিনা ধ্বনি শুনতে পেতেন আমরা যত ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে থাকব ভগবানের বিভূতি আমাদের ভেতরে প্রকাশিত হবে আনন্দ পাব আমরা দেখবেন খুব ভালো করে যদি একটানা জব ধ্যান করতে থাকে আপনি নিজে অনুভব করছেন খুব আনন্দ আছে একটা ভীষণ রকমের আনন্দ এই নানাভাবে নানাজনের কাছে আছে ভারতী প্রাণা মাতাজির স্মৃতি কথায় আছে তিনি তখন কাশিতে আছেন তখন তিনি ভারতী প্রাণা হন সরলা মাসিমা তিনি রাত্রিরে রাজা রাজা মহারাজ মহানিশায় জব করতে বলেছিলেন তিনি রাত্রিরে বসে জব করতে করতে শুনতে পেলেন বাইরে কোথাও যেন একটা খুব মিষ্টি ঘন্টা ধ্বনি বাজছে কিন্তু জব করতে এত আনন্দ হচ্ছে একবারও উঠে দেখতে ইচ্ছে করলো না কোন মন্দিরে পুজো হচ্ছে এত রাত্রিরে তিনি সেই মিষ্টি ঘন্টা ধ্বনিটা শুনতে শুনতে জব করতে থাকলেন তন্ময় হয়ে জব করছেন তারপরে রাত্রিরে যখন ঘুমোতে গেলেন তখনও যেন তিনি সেই ঘন্টার ধ্বনিটা শুনতে পাচ্ছেন এক টানা ঘন্টার ধ্বনি শুনছেন সকালে ঘুম থেকে উঠে জব করছেন কাজকর্ম করছেন পুজো করছেন সে এক টানা ঘন্টা ধ্বনি শুনছেন বিকেলে তিনি গেছেন কেদার বাবার কাছে কেদার বাবা স্বামী অচলানন্দজি স্বামীজি সন্ন্যাসী শেষ সন্ন্যাসী সন্তান কাশিতে তিনি থাকতেন তাকে গিয়ে কথাটা বললেন অচল আনন্দজি বললেন এ খুব ভালো জিনিস সাধারণ পথে যে ক্রমান্বয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি এটা তার পরিচয় তার মানে আপনারা ঘন্টার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না বলে কালকে কলিং বেলের মতো ঘন্টার ধ্বনি বাজিয়ে বাজিয়ে অনাহত ধ্বনি শুনতে হবে এরকম কিন্তু কথা নয় এটা হচ্ছে কথা নয় বলছেন একদিন দুপুরবেলা আমি যখন পঞ্চবটিতে ধ্যান করছি পরমহংসদের তখন শব্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করছিলেন সেই সব বিচার শুনতে শুনতে গাছের পাখিরা পর্যন্ত বেদে যেসব গান আছে সেই সব গান করছে শুনল অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা তার তৈরি হয়ে যায় দূর দূরান্তে দেখতে পান ঠাকুর বলছেন না মানুষ এলে তাকে তিনি দেখতে পান যেরকম কাঁচের আগেকার দিনে ওই যে শোকেশ তৈরি হতো কাঠের ফ্রেম আর তাতে কাঁচের ইয়ে লাগানো থাকতো সাকসি লাগানো থাকতো ভেতরে কাপ বিষ পুতুল গয়না সব দেখা যেত ঠিক সেরকম তা মানুষকে দেখলে তার ভেতর বাইরে সব দেখতে পায় উপদেশের শেষ উপদেশ আমি আর কি বলবো কল্যাণ হোক তোমাদের ধ্যান ধারণায় ও সাধন ভজনে যেন সদা মন থাকে তাকে জানাও তাকে বলো তিনি প্রার্থনা করছেন সকলের কল্যাণ বলছেন ধ্যান ধারণায় ও সাধন ভজনে যেন সদা মন থাকে আমরা যাই করি না কেন ভগবানে যদি আমাদের সদা মন না থাকে তাহলে হয় না এর জন্য যেমন নিজে নিজে চেষ্টা করতে হবে 
তেমনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে আমি তোমাকে দেখতে চাই আমি তোমাকে জানতে চাই তাই তাকে বলো আমরা ধর্ম প্রসঙ্গ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই অংশটি শেষ করলাম আমি ভেবেছিলাম চিঠিটা পড়ব না কিন্তু চিঠি সব না পড়লেও কিছু কিছু চিঠি পড়া থাকবে পড়া হবে আগামী মাসে আবার আপনাদের সঙ্গে শ্রী ভগবানের কৃপা হলে দেখা হবে খুব সম্ভবত পুনর্যাত্রার দিন পুনর্যাত্রা সেদিন কাছে রথযাত্রার পুনর্যাত্রার দিন আঠাশ তারিখ সম্ভবত সেই দিনকে আঠাশের জন্য আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আজ এই পর্যন্ত ওম প্রণতা নাম প্রসিদ্ধ ভেদ বিশ্বাস ইহারিণী ত্রৈলক্য বাসী নাম ইতে লোকানাম বরদা ভব ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমস্তু